வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம பூரணம் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டு விதமாக பூரணம் பண்ணி இன்றைக்கி கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு ஒன்றரை கப்பு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் நல்லா கொதித்ததும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவை பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்து மாவை நல்லா கிளறி விட்டுருவோம் இனி இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஊற்றி நம்ம பரட்டி விட்டுக்கிட்டே வரணும் நம்ம இடியாப்பத்துக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் பிசைவோம் அதே பக்குவத்தில் தான் நம்ம பிசையணும் ஒரே தான் தண்ணி ஊற்றிடாமல் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்கிற வரையும் விட் இந்த மாதிரி கிட்டி விட்டுகிட்டே வரணும் மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததும் நம்ம ஆற விட்டுருவோம் இப்போ கை விட்டு நம்ம பிசைய முடியாது மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஈர துணியை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இல்லை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கை விட்டு நல்லா ஒன்று போல் மாவை பிசைஞ்சி வச்சுக்கிடலாம் இது ஆரட்டும் இனி நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு முக்கால் கப்பு வந்து தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன் ஜீனி பிடிக்காதவங்க நம்ம அடுத்து செய்ய போகிற வெள்ளை பூரணம் செஞ்சு உள்ளே வச்சுக்கிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஜீனி கூட் கூடுதலாகவோ இல்லை குறைச்சலாவோ போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட கொஞ்சமாக வாசனைக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது ஒரு விதமான பூரணம் இனி நம்ம ஜீனிக்கு பதிலாக வெள்ளம் சேர்த்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க வெள்ளம் கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் அது கசியும் போது நிறைய ஆகிடும் அது உருக ஆரம்பித்ததும் நம்ம இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் துவிக்கலாம் இனி நம்ம தேங்காய் துருவலை இதோடு சேர்த்து நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம் தீய லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு வெள்ளம் சேர்த்த போகிறோம் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம எப்படி கொழுக்கட்டைக்குள்ளே இதை வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இனி மாவு வந்து ஆறிடுச்சு இப்போ ஒன்று போல் கைவிட்டு பிசைஞ்சிக்கிடுவோம் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம நம்ம என்ன சைஸில் கொழுக்கட்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடணும் இனி இதை நம்ம தட்டி உள்ளே போகிறனை வச்சு மடித்து கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணலாம் இனி எப்படி தட்டலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு துணியில் ஒரு ஓரத்தில் நம்ம மாவை எடுத்து ஒட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டு அதை நல்லா ஃப்ளாட்டாக தட்டிக்கலாம் ரொம்ப தின்னாகவும் தட்டிடக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாக இருந்தால் பூரணம் அப்புறம் வெளியே வந்துடும் இனி இதில் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஒன்றரை ஸ்பூன் பூரணம் வச்சு அந்த கார்னரோடு சேர்த்து நம்ம மடித்து அந்த எஜஸ்லாம் வந்து ஒன்று போல் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறணும் இப்போ நமக்கு கொழுக்கட்டை ஷேப் கிடச்சிச்சு இதே மாதிரி மீத இருக்க மாவு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் இந்த மாதிரி தட்டை தெரியலை அப்படின்னா நம்ம இதுக்குனே தனியாக ஷேப்ஸ் விற்கிது அந்த ஷேப்ஸ் வாங்கி அதில் நீங்கள் மாவு உள்ளே வச்சு பொருணம் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கிடலாம் துணி இல்லைன்னா பாலித்தீன் ஷீட் கூட விரித்து பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம தேங்காய் துருவல் பூரணம் வச்சு சாரி ஜீனி சேர்த்த பூரணம் வச்சு செஞ்சோம் இதே மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்த பூரணம் வச்சு நம்ம மீத இருக்க மாவில் ரெடி பண்ணிக்கிடலாம்
வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் கசிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம மடித்து எடுத்துக்கிடுவோம் இனி நம்ம ஒரு ஸ்டீமர்லேயோ இல்லை இட்லி பானிலேயோ நம்ம நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஷேப் எல்லாத்தையும் வச்சு வேக வைக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்டீமரில் நம்ம ஈர துணி போட்டு இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஷேப் எல்லாத்தையும் இதை உள்ளே அடுக்கி இந்த துணியை வச்சு மூடிடலாம் இல்லாட்டினா நீராவி அதில் வெடைஞ்சி கொலக்கட்டை பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் இதை மூடி வச்சு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரையும் வேக விட்டுருவோம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நமக்கு கொலக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உள்ளே நல்லா வெள்ளம் வச்ச போகிறணும் அப்புறம் தேங்காய் துருவல் வச்ச போகிறணும் நீங்களும் இன்றைக்கி இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ